Xin chào các bạn nha Đây là hôm nay mình có nhận được một cái đèn cái đèn này là cái đèn uh, sử dụng viên pin ở trong các bạn này viên pin 4V này Đấy 4V Đầy của nó sẽ chơi vào tầm khoảng độ 4V uh, uh, 4V mấy Tầm uh, 4V uh, 4V rưỡi này Thì Đây là cái mạch của nó các bạn này Cái mạch này nó có một cái uh, đèn Bên trong này là đèn đôi nha các bạn nha Đèn kép nha Đấy, Rồi có hai bóng đèn nằm trong một cái các bạn thấy không một cái đèn xanh cái đèn đỏ đây có một chiếc áp này chiếc áp này nó kèm kèm theo luôn cả công tắc bạn nhìn này thấy chưa nghe tay kìa vặn cái này vặn lên như này là cái công tắc bên dưới này nó sẽ đóng tự điểm từ đây trên đây Đấy. vặn một cái là cái chiếc áp này cũng sẽ thay đổi giá trị này. và nó có hai ngõ vào một là cái ngõ cắm điện các bạn đây này cắm điện 220 v vào một cái ngõ là cắm cái sạc vào cái con này mình thấy nó có một cái điều khá là hay ho như thế này đây mình đang ngồi vẽ lại sơ đồ của nó này các bạn Đấy Thì mình phát hiện ra là Thứ nhất là mình khi mình cắm sạc vào cái Là bóng đèn của mình nó sẽ tắt Đây là cái đèn đèn led mình Né rồi nó tắt Đấy. Rút sạc ra thì đèn led lại sáng bình thường Tức là gì Khi mà điện áp mà đầy đủ 4V có ấy, Thì mình điều chỉnh bình thường Đó, Sáng bình thường Nhưng mình cứ rút rồi sạc ra một cái Là nó ngắt Đấy, Mà trong khi là cái ngõ đầu vào này Mình thấy có một cái ngõ là vào là 15V mình cắm 15 v cho mình đo điện áp cho pin này này chỉ được khoảng độ là khi không có tải chỉ được khoảng độ tầm là bốn bốn bảy các bạn bốn bốn bảy khi có tải thì nó cũng chỉ xuống còn khoảng độ tầm bốn bốn năm thôi bốn 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 một số tầm đấy thế thì à, mình phát hiện ra một cái điều nữa là khi không có tải thì cái đèn đèn led xanh là sáng này khi có tải là led đỏ là sáng này đấy. thế thì à, nó hoạt động theo cái nguyên tắc gì các bạn mới đầu mình nhìn con này mình cũng thấy là rất là lạ ấy. cái mạch này khá là lạ thì bây giờ mình sẽ phân tích như bạn nhé nếu trường hợp mình không cắm sạc nhé thì điện áp trên viên pin này sẽ có 4V một đầu nối mát này. một đầu 4V đi ra đây nhà đấy đi qua một loạt chợ này. 10 con điện trở đi vào chân dương của đèn led đi qua chân dương đi vào cực C của các con chan 3 con chan Q1, Q2, Q3 E là nối mát khi mình vặn lên chiếc áp này thì cái tiếp điểm sẽ đóng vào này tức là cái bốn vô này trên này đi đây, đi qua tiếp điểm này đóng vào đây và đóng vào trong cái chiếc áp này và mình chỉnh điện áp chỉnh càng lên trên thì điện áp đi vào đây càng lớn chỉnh càng xuống dưới điện áp đi vào đây càng nhỏ khi mình chỉnh lên trên thì điện áp đây cao này. đi vào cao này. đi ra đây đi vào cực b con này thì mạnh con này có dòng chảy b e mạnh nó sẽ dẫn từ c sang e mạnh và led của mình sẽ sáng mạnh và khi mình chỉnh xuống mát này, thì điện áp vào cực b này ít thì con này sẽ dẫn yếu thì led sáng yếu Đấy thế thì khi mà chúng ta đang chạy đúng không mà có tự đột nhiên có ông nào cắm điện 12 15V hoặc là cắm AC 120V vào thì bóng này nó sẽ tắt nó tắt theo nguyên lý gì đúng không các bạn nhìn này khi chúng ta cắm 220V vào điện áp ở trên hai đầu này nó sẽ có một cái điện áp khoảng độ một tầm hơn chục V hơn chục V các bạn thì lúc này điện áp ở đây nó là mát này đây nó là mát này. đây thì nó vẫn chưa phải là mát mà đây điện áp nó sẽ đẹp âm các bạn âm có nghĩa là gì khi mà nó tạo ra điện áp ở trên hai đầu này thì điện áp đầu này, này nó sẽ nhỏ hơn điện áp đầu này đó sau đây này điện áp đây thì bắt đầu nó đặt vào e con này chứ điện áp đây nó sẽ nhỏ hơn đây tức là điện áp đây điện áp âm âm nó sẽ đặt đây nó sẽ làm cho điện áp ở đây này âm này và lúc này sẽ kéo sạch điện áp của b các bạn đi qua diode d 7 để đi về đi về âm của cầu và làm mất điện áp ở cực b của con con bóng rồi đi khiến con bóng này nó không hoạt động, con này con này không hoạt động và kết quả là đèn led nó tắt. Đấy. Thế tức là đèn led tắt là gì ạ? Là do khi chúng ta cắm điện vào thì áp B sẽ tạo thành một điểm âm ở ngay chỗ này. Điểm âm ở ngay chỗ này. Tương tự như vậy khi chúng ta cắm bình ốc quy vào, cắm 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 sạc vào, cũng vậy thì điện áp B sẽ là âm. Đấy, trước khi nó xuống mát này. Đấy, thì điện áp B nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhỏ hơn mát. Bạn hiểu. Và kết quả sẽ kéo sạch cái điện áp của B này. đi qua D7 để đi về. Đi về âm. Thế thì nay mai đối với con này nhá thì chúng ta cắm bình áp quy hay là cắm điện, nó cắm bình hay cắm điện thì điện áp thì cái bóng đèn này đang chạy nó sẽ tắt nha. Để các bạn có đang bật đi chăng nữa, nó sẽ tắt. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu trường hợp mà bình áp quy của chúng ta mà đầy đúng không ạ? Thì khi chúng ta cắm cái cái này này, cắm cái cái cái, cái rắc 15V hoặc cắm cái điện này áp này, thì áp sẽ đi ra đây. Sẽ đi ra đây. Đi ra đây. Và hôm này điện áp đây vì chính vì là nó đầy các bạn tâm nó đi rồi nó sẽ tràn qua con trở r bốn này à, tràn qua con chất d này 
đi vào cực bên quy 1 là một quy 1 dẫn dòng từ C sang E khi dẫn dòng từ C sang E thì sẽ kéo sạch điện áp ở cực dương của con đèn led đỏ này. đến led đỏ tắt các bạn đấy và lúc này điện áp đây dương ở đây này nó sẽ đi ra đây nó đi qua đây đi qua R13 này. đi qua led màu xanh này để đi về âm không kết quả đèn led xanh sáng và đèn led đỏ tắt đồng thời lúc này các bạn này cái điện áp nó tràn qua đây này nó cũng đặt vào cực bên quy 1 này nó làm cho con quy 1 này chúng ta dẫn qua dòng chảy B và con này dẫn dòng từ C sang E khi con này dẫn dòng từ C sang E nó sẽ kéo tụ điện áp đi kéo tụ điện áp đây nó kéo tụ điện áp đây tức là nó sẽ làm sụt áp qua một hàng trở này Đấy, vào một hàng trở này nó tạo thành một điện áp ở chỗ này nó rơi vào tầm khoảng 4,7 V thì đây nó cũng chính là một cái mạch ổn áp nguồn luôn các bạn Đấy, mới đầu mình nhìn mình thấy rất là lạ không thấy có gender gì điện áp ở chỗ này mình đo được 15 V mà điện áp ở chỗ này nó mình đo gì ạ? được có hơn 4 V thôi À. khi mà đấy là khi mà điện áp đầy đó điện áp đây sẽ được hơn 4V 4,7V khi mà điện áp của chúng ta tụt thì đương nhiên điện áp cắm vào điện áp đây nó sẽ gì ạ nó sẽ làm cho điện áp đây tụt đi nhỏ hơn một chút đúng không? điện áp nhỏ hơn một chút điện áp đây bé đi thì lúc này điện áp đây nó nhỏ đến một cái mức mà điện áp đây không thể đi qua con điếu channel này được đấy. khi điện áp không đi qua điếu channel này được thì ngay lập tức gì ạ con này của chúng ta không làm việc con này không làm việc thì sao? thì điện áp ở trên này các bạn sẽ đi qua đây, đấy, đi qua đèn led này màu đỏ để đi về mát. kết quả là gì? kết quả là đèn led đỏ nó sáng các bạn, đèn led đỏ sao? khi có bình ấy thì là nó sẽ là đèn đỏ và đèn xanh cùng sáng các bạn nhé. thì tức là nó sẽ tạo thành một cái điện áp là tạo thành một cái màu gọi màu cam, này tạo thành một điện áp màu cam. tức là báo là đang là sạc bình. khi bình đầy một cái thì đèn led đỏ lại tắt và nét xanh sáng các bạn nhé đây chính là nguyên lý hoạt động con này con này nó đau đầu ở cái đoạn này các bạn này đau đầu đoạn này Đấy, cái mạch ổn áp Đấy. ở chế độ bình thường ví dụ như không có bình áp quy hoặc là bị áp đầy thì áp đầy cũng chỉ tối đa là bốn con bảy thôi mà nó tràn qua đây này. làm con này dẫn đấy có khi con này dẫn thì nó sẽ kéo tụt đi áp qua qua đây xuống mát nó làm sụt đi áp cho này con này và con này nó sẽ tạo thành một cái cầu phân áp các bạn Để lấy đi áp điểm giữa Đấy. và kết quả là đi áp đây nó sẽ được khoảng độ là À, hơn 4V cũng đây cũng chính là cái điện áp mà khi mà bình áp quy của chúng ta đầy và khi mà chúng ta cắm sạc ấy thì nó không cho phép chúng ta chạy bóng đèn nhé không cho chúng ta chạy bóng đèn led khi chúng ta rút sạc ra thì đèn led mới chạy được à, các bạn thấy không cái mạch nhất hay không này cũng giống như đoạn đầu video mình quay cho các bạn xem đây quay cái anh nhận mình quay cho các bạn xem đây các bạn nhìn nhé ví dụ như thế này Ví dụ đây mình hàn vào đây là mình hàn à... Mình nhắc quy vào nhé Đây mình nhắc quy đây Mình thể hiện là khoảng 4 4 v thôi mình nhắc quy nó chỉ có con này chỉ có 4 v thôi Đây nha đây là mát này Đây là dương này Bạn thấy không điều chỉnh này Tối này Tắt đi này Bật lên này sáng biển nhất này tăng dần tăng dần tăng dần lên các bạn thấy không? Đấy. nếu mà một trường hợp mà mình cắm mình ốc quy vào phát nó cắm điện vào cái này các bạn thấy không? cắm điện vào phát là là coi như là là bóng đèn tắt luôn đúng không? đây là trường hợp bình đầy nhé bình đầy đúng không? là đèn tắt luôn thế nếu mà trường hợp mà bình của chúng ta hết ví dụ giả sử mình lấy cái này mình tải làm tải đi đúng không? bình nó yếu đi nó nằm sụt điện áp đi các bạn thấy không? thì lúc này cái đèn của chúng ta nó sẽ chuyển thành màu cả đỏ cả xanh tức là tạo thành một cái màu màu cam ấy tạo màu màu cam ấy đấy Đó này đèn xanh đấy. điện đi đây mà chỉ cần yếu thì cái nó chuyển màu đỏ ngay tức mà màu màu cam ngay tức đây đấy bạn thấy ạ đây chính là nguyên lý hoạt động đó nhé và lúc mà đang chạy như này thì tuyệt đối là nó tắt đèn luôn để mục đích này bảo vệ cho tránh cái trường hợp mà à, đang chạy một cái điện áp nhỏ đúng không? mà chúng ta cấp một cái điện áp lớn vào làm cháy bóng đèn với đèn đây chỉ chạy có 4 v thôi mà bạn nhìn chút nhận à, nhút ra phát này chạy luôn thắm vào phát ngắt này Đấy. con này thì nó học bình áp quy các bạn học bình áp quy âm nhạc khi người ta cắm điện vào ấy, người ta mang đến nó cắm điện vào thì thấy cái đèn thấy cái đèn này sáng này nhưng mà nó chỉnh cái này thì không thấy cái đèn này nó sáng các bạn, nha không biết hỏng cái gì.
Đấy. Lúc đầu mình uh, lúc đầu mình đo mình thấy lạ này. Rõ ràng là điện áp trên hai đầu bình áp quy nhé. Đủ điện áp được 4,7V mà mình điều chỉnh cái chép đèn không sáng. Đấy. Khi mình điều chỉnh cái chép này thì điện áp và cực B vẫn thay đổi các bạn. Vẫn thay đổi. Như là không sáng. Nhưng mà lúc đấy là gì ạ? Lúc đấy là mình đang đo là mình đang đo với cả với cả âm nguồn này thôi. Còn nếu mà mình đo với cả mát này thì điện áp ở đây này và cực B này nó không thay đổi thế nào. Như vậy nhỉ. Con này thiết kế rất là đặc biệt đúng không? Ở đây nó có một cái mạch là hạ áp trực tiếp. Này, hạ áp trực tiếp. Khi mà điện áp vào đây cao ấy, bình ốc quy nếu mà bình ốc quy của chúng ta mà yếu chẳng hạn đó thì bắt đầu nó sẽ nạp vào bình ốc quy thì nó sẽ sụt áp. Bởi cái bình ốc quy nó nằm sụt áp qua một loạt các cái điện trở và tụ điện C1 này. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà khi chúng ta rút bình ra hoặc là bình đầy thì cái mạch bên dưới này nó sẽ khống chế nó ổn áp điện áp đây này không được vượt quá điện áp là 4,7V. Rồi, video đây là kết thúc nha Bạn nào mà xem mà thấy hữu ích thì cho mình một like và chia sẻ nha